Evet gençler merhabalar. Gaz kanunları ve kinetik teori bu haftaki derslerimiz. Hemen başlayalım. Gazların davranışlarını açıklamak için Boltzmann ve Maxwell tarafından geliştirilen teoriye kinetik teori denir. Kinetik teori denir. Kinetik teori gazların basınç, sıcaklık, hacim gibi özelliklerini moleküler hareketlerine bağlı olarak açıklar. Kinetik teori ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Gazların basınç, sıcaklık, hacim gibi özelliklerini moleküler hareketlerine bağlı olarak açıklıyor. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılırlar ve sürekli hareket halindedirler. Sürekli hareket halindedirler. 1827 yılında Robert Brown gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zikzaklı hareketler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaz moleküllerinin hareketi üzerine yapılan çalışmayı grafik olarak ifade ediyor. Gaz moleküllerinin bu hareketine Brown hareketi denir. Brown hareketi denir. Brown hareketi denir sevgili arkadaşlar. Evet Robert Brown arkadaşlar ne yapmış? Gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zikzaklı hareketler üzerinde çalışmalar yapmış ve bu harekete Brown hareketi denmiş. Bu harekete Brown hareketi denmiş sevgili arkadaşlar. Evet. Gazlar bulundukları kabın çeperlerine ve birbirlerine çarparlar. Gazlar arkadaşlar bulundukları kabın hem çeperlerine hem de birbirlerine ne yapıyorlar? Çarparlar. Bu çarpmalarda enerji aktarımı olur. Ancak enerji kaybı olmaz. Yani bu hem kabın çeperlerine hem birbirlerine doğru çarpma yapıyorlar. Ve bu arada arkadaşlar ne oluyormuş? Enerji aktarımı oluyor. Ancak enerji kaybı gerçekleşmiyor. Enerji kaybı olmadan yapılan bu çarpışmalara esnek çarpışma denir. Evet. Buna ne diyormuş arkadaşlar? Esnek çarpışma diyoruz. Evet. Hareketli olan gaz taneciklerinin hareketinden dolayı nesi vardır arkadaşlar? Bir kinetik enerjisi vardır. Değil mi? Kinetik enerjisi. Evet. Kinetik enerjileri vardır. Kinetik enerjileri vardır. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklıkla değişir. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklıkla değişir. Gazın cinsi ne olursa olsun. Bakın bu çok önemli. Gazın cinsi ne olursa olsun aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Yani bir hidrojen gazı H2. Yani 2 gram, 1 mol 2 gram. Bir de 1 mol SO2. Kütlesi 64 gram. Tamam mı arkadaşlar? Bunun kütlesi ne olursa olsun sıcaklıkları aynıysa ortalama kinetik enerjileri neymiş? Eşitmiş. Ve bu mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklığımız 20 santigrat derece ise kinetik enerjisi işte E ise sıcaklığımız 20 santigrat derece 40 santigrat derece çıktığı zaman kinetik enerji 2 E olmaz. Mutlak sıcaklığa bakacaksın. 100 Kelvin E ise 200 Kelvin 2 E şeklindedir. Tamam mı arkadaşlar? Mutlak sıcaklık. Mutlak sıcaklık. Yani size verilen santigrat dereceyi ne yapıyorsun mutlak sıcaklığı bulmak için? 273'e topluyorsun. O sizin neyiniz oluyor? Mutlak sıcaklığınız oluyor. Evet. Gazın cinsi ne olursa olsun aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Ve mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Kinetik teoriye uyan öz hacmi olmayan tanecikleri arasında itme çekme kuvvetleri bulunmayan gazlara ideal gaz denir arkadaşlar. İdeal gaz denir. İdeal gaz denir. Evet. Gerçekte ideal gaz yoktur. Gazlar ideale yüksek sıcaklık ve düşük basınçta. Bunu unutmayın. Gerçek gazlar hangi şartlarda ideal gaza yaklaşır dediği zaman ne diyeceksiniz? Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta arkadaşlar idealleşir. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealleşir. Basınç idealleşir. 
İdeal gaz dışındaki gazlara biz ne diyoruz? Gerçek gaz diyoruz arkadaşlar. Gerçek gaz diyoruz. Gerçek gazlar ne yapıyor? Sıvılaşabiliyor. Gerçek gazlar sıvılaşabiliyor. Evet. Mesela bu üniversite sınav sorularından bir tanesi. Aşağıdaki şartlardan hangisi diyor? İdeali en yakın gaz halidir diyor. Neye bakacağız arkadaşlar? Sıcaklığın en yüksek basıncın en düşük olduğu durumdaki şık bizim için nedir? Doğru cevaptır. İdeal gaza en yakın gaz hangi gazdır arkadaşlar? Sıcaklığın yüksek basıncın düşük olduğu gaz nedir? İdeal en yakın gazdır sevgili arkadaşlar. Evet. Gazların sıkışma ve genişleme üzerinden bahsedelim. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar katılar, sıvılar, gazlar karşılaştırılırken gazların katı ve sıvılara göre farklarından bir tanesi neydi? Sıkıştırılabilme özelliğiydi. Değil mi? Sıkıştırılabilme özelliğiydi. Katı ve sıvılarda tanıcıklar birbirleriyle yakın temas halinde olduklarında sıkıştırılmaları zordur. Ancak gaz tanıcıkları arasındaki boşluk fazla olduğunda gazlar ne yapabilir arkadaşlar? Sıkıştırılabilir. Gazların katı ve sıvılara göre üstünlüğü üstünlüğünden bir tanesi budur. Sıkıştırılabilme özelliği. Gazı uygulanan basıncın hacme etkisi şöyle gösterilebilir. Bakın sevgili arkadaşlar. İdeal piston veya hareketli piston diye de geçer bu. Sızdırmaz piston diye de geçer. Ben gördüğünüz gibi bu kapta karbon dioksit gazı var ve basıncı arttırıyorum. Basıncı arttırmak demek ne demek? Pistonu itmek demek. Pistonu ittiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Basınçla beraber ne oluyor? Bu gaz sıvılaşıyor. Yani bu bir gerçek gazdır işte. Gerçek gazsa sıvılaşabiliyor. Ama eğer basınç arttıkça arkadaşlar herhangi bir şekilde bir değişim gerçekleşmiyorsa bu neyi ifade eder? Ne ifade eder? İdeal gazı ifade eder. Yukarıda verilen örnekte karbondioksit gazı sıvılaştığına göre nedir bu? Gerçek gazdır. Her yıl gazıysa arkadaşlar dikkat edin basıncı arttırıyorum ama ne olmuyor? Herhangi bir değişim yaşanmıyor. Dolayısıyla nedir bu? Her yıl gazıysa ideale yakın gazdır arkadaşlar. İdeale yakın gazdır. Evet. Şimdi gaz kanunlarından bahsedeceğiz. Fakat gaz kanunlarından bahsedelim evvel arkadaşlar. İlk önce ideal gaz denklemini ben yazayım. İdeal gaz denklemi. P V, N, R, T arkadaşlar. Basınç, atmosfer cinsinden basınç. Atmosfer cinsinden basınç arkadaşlar. Basınç, hacim. Litre cinsinden hacim. Mol sayısı. Mol sayısı. R, gaz sabiti. Gaz sabiti 22.4 bölü 273 veya 0.082'de yazabilirsiniz. R'nin değeri arkadaşlar 22.4 bölü 273 veya 0.082. P ise arkadaşlar sıcaklık. Ne cinsinden? Kelvin cinsinden. Kelvin cinsinden sıcaklık. Yani yani T eşittir T artı 273 şeklinde yazılabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu bizim neyimiz? İdeal gaz denklemimiz. P ve NRT. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim boy yasasına arkadaşlar. Boy yasasına sabit sıcaklıklar. İlk önce dikkat edin. Buradaki verilerden bir denklem çıkartacağız. P ve NRT'den arkadaşlar ben ne yapacağım? İşte boy yasası e, Geylussa Charles arkadaşlar hep ne oluyor? PVNRT'den çıkıyor. Bu yasalar hep PVNRT'den çıkıyor. Şimdi ne diyor? Sabit sıcaklık diyor. Bak sıcaklık sabitse T gitti. Kütlesi belirli bir gazın. Kütlesi belirli yani boy sayısı sabit demek istiyor. Gaz sabiti zaten sabit. P ile V'nin çarpımı ne oldu sevgili arkadaşlar? Bir sabit oldu. Değil mi? P ile V'nin çarpımı sabit oldu. Denkli mi? Denkli mi arkadaşlar? Devam ettiriyorum. O zaman ne oldu? Birinci durumdaki P1, V1 eşittir. İkinci durumdaki P2, V2 denklemine dönüşür. Yani bizim boyun 
Ya sonuç arkadaşlar, basınç hacim ilişkisi arasında nasıl bir ilişki var? Basınç da hacmin çarpımı arkadaşlar bir ters orantılıdır. Basınç hacmin çarpımı nedir? Ters orantılıdır. Hemen bununla ilgili grafiğimizi de yazalım. Bakın arkadaşlar. P ve arkadaşlar. P arttıkça V ne olur? Azalır. Birbiriyle ters orantılı. Hangi şartlarda? N, R ve T sabit olmak şartıyla. Mol sayısı ve sıcaklığın sabit olduğu durumlarda. Mol sayısı ve T'nin sabit olduğu durumlarda sevgili arkadaşlar. Evet. Evet hemen buradan devam edelim. Bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi elimizde şekil 1'de mol sayısı ve T'nin sabit olduğu basıncın P hacmin 2 ve olduğu bir gazımız var arkadaşlar. Hacim düşürüyor diyor. Hacim düşürdüğü zaman ne oluyor? Bakın dikkat edin. Piston aşağı doğru iniyor. Piston aşağı inmesi demek ne demek? Basıncın artması demek. Hacim 2 kat azalıyorsa basınç 2 kat artıyor demek. Dolayısıyla dolayısıyla Şekil 1'de P basıncındaki gaz 2V hacim kaplıyormuş. Ve arkadaşlar bunun çarpımı nedir? 2PL olmaz mı? Değil mi? P 2V'nin çarpımı ne oldu? 2PL oldu. Şekil 2'de ise V hacimine indiriliyor. V hacimine indirildiği zaman kaptaki basınç ne oldu? 2 katına çıktı. 2P basınç yapıyor. Dolayısıyla çarpımı ne oldu arkadaşlar? Yine 2P oldu. 2PL oldu değil mi? Evet. Grafiğe baktığımız zaman Gördüğünüz gibi basınç hacim ya yani basınç burada da olabilirdi. Basınç hacim grafiği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk durumda neydi? 2 v ye P idi değil mi? Ben ne yaptım? Hacmi yarıya düşürdüm. Hacmi yarıya düşünce ne oldu? Basınç iki katına çıktı. Yani basınç hacim ne oldu arkadaşlar? Ters avantılı oldu. Evet. Hacmin tersiyle basınç nedir? Doğru orantılıdır. 1 bölü B arkadaşlar. Basınç grafiğine baktığımız zaman nedir? Doğru orantılıdır. Değil mi? Evet. Basınç arttıkça hacim ne oluyor? Düştüğü için. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Doğru orantılıdır. Evet. PV çarpımını sıcaklık ve mol sayısı değiştirir diyor arkadaşlar. Evet. Eğer benim verilerimden sadece birisi bakın PV Burada ne sabit? N sabit. N ile R'yi alıyorum. Çünkü N mol sayısı ve gaz sabiti. R sabitse ne var arkadaşlar? T var. T arttıkça PV'nin çarpımı artmıyor mu? Dolayısıyla T arttıkça arkadaşlar T arttıkça ne oluyor? PV'nin çarpımı artar. N arttıkça da yine PV'nin PV çarpımı ne olur sevgili arkadaşlar? Artar. Evet. Burada da grafiklerimize bakalım. Bakın. Dikkat edin. Sabit sıcaklıkta mol sayısı artarsa, sabit sıcaklıkta mol sayısı artarsa arkadaşlar, sabit sıcaklıkta mol sayısı artarsa ne oluyor? PV çarpımı artıyor. PV çarpımı artıyor arkadaşlar. Evet. Bu birinci mol sayısı, bu ikinci mol sayısı. Gördünüz mü? Mol sayısı arttığı için evet, basın hücum grafiğinde bir üst duruma yazabiliyoruz. Evet. Yine hakeza Burada da sıcaklık artmış. Bu da sıcaklık arttığı için ne oldu arkadaşlar? İkinci grafikimiz bu şekilde oldu. Bu birinci grafik. T1'in küçük oldu. Bu da T2'nin büyük oldu. Grafimiz. Sabit sıcaklıkta mol sayısı artarsa PV çarpımı artar. Sabit molde sıcaklık artarsa PV çarpımı artar. Sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen bir örnek çözüm yapalım. Bir miktar, şimdi ilk önce denklemi nasıl çıkartacağız? P, V, N, R, T arkadaşlar. Bakın. Bir miktar O2 gaz örneğinin 70, 760 mm civarında hacmi 28 litredir. Soruyu bize vermiş. Gaz miktarı sıcaklık sabit değil. İlk önce denklemi kuracaksınız. İlk önce denklemi kuracaksınız. Gaz miktarı sabit. Sıcaklık sabit. R de sabit. O zaman benim denklemim ne olur? P1, V1 eşittir. P2 ve 2 olmaz mı? 
A şıkkını yapıyorum şimdi. P1 V1. P2 V2. Yani şu iki soruyu şu cümleye göre yapılıyor. Gaz miktarı, sıcaklık sabit kendiliyor. De, bazı arkadaşlar diyor ki hocam R'nin sabit olduğunu bize ayrıca söyler mi? Hayır söylemesine gerek yok. Zaten R bir sabit sayıdır. Değeri 0.082 veya 22.4 bölü 273. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Buradan P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Buradan evet. Bir, ilk, i̇lk durumda nedir arkadaşlar? 760 mm civa 28 litre. Direkt burada bize atmosferi çevirmeden kullanalım. Sonuç yine litre çıkacak. Evet. Bakalım arkadaşlar. 760 760 çarpı 28. Eşittir. P2 neymiş? 380 çarpı V2 diyor. Buradan sevgili arkadaşlar Burada 2 kaldı. 2 çarpı 28 eşittir. V2 56 eşittir. V2. Evet. Birinci durumda benim gördüğünüz gibi basıncım yarıya düştüğü zaman hacmim ne oldu? 2 katına çıktı. A şıkkında V2 neymiş arkadaşlar? 56 litre. Gelelim B şıkkına. Yine P1 V1 eşittir. P2 V2 yazıyoruz. P1 bu sefer atmosfere çevirelim bunları. 760 mm civa nedir? Bir atmosfer. Hani öyle değişiklik olsun. Bir atmosfer. Çevirmeseniz de aynı 760 yazdığınız zaman ampulu atmosfer olarak sormuş yine. Çevirme zorundayız. Evet. O zaman 1. V1 kaç? 28. 28. Eşittir. P2 ne olacak arkadaşlar? 4 atmosfer. 4. Çarpı V2. Buradan sevgili arkadaşlar... Bölü 4, bölü 4. Ne oldu? V2, 7 litre oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basınç 4 katına çıktı. Hacim ne oldu? 4'te birine düşmüş oldu. Hacim 4'te birine düşmüş oldu sevgili dostlar. Evet, gelelim ikinci soruya. Evet. Bir miktar gaz sabit yapılıyor. Bakın bir miktar demek ne demek? Mol sayısı sabit demek. Sabit yapı demek zaten sıcaklığın sabit olduğunu görüyor. Dolayısıyla P V N R T'den arkadaşlar ilk önce denklem çıkartalım. Mol sayısı miktar sabit. R sabit, sıcaklık sabit. O zaman P ile V'nin çarpımı ne olacak? Bir sabit olacak. Dolayısıyla değişkenler basınçla hacim değişimleri olduğu için yani ya basıncı değiştiriyor ya hacı değiştirdiği için arkadaşlar yeni denklemimiz ne olacak? P1 V1 eşittir. P2 V2 olacak. Çünkü basınç hacim nedir? Ters orantılıdır. Birisi iki katına çıkıyorsa diğeri yarıya düşüyor demektir. Evet. P1. P1 neymiş arkadaşlar? 20 cm civar. 20 cm civar. Çarpı V1 kaç? 100 ml. 100 ml. Eşittir. P2 nedir arkadaşlar? 10 10 olması için diyor V2 ne olmalıdır diyor sevgili arkadaşlar. Buradan ne oldu? 200. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basıncın yarıya düşmesi için hacmin ne olması lazım? 2 katına çıkması gerekiyor. Evet. Burada açıklığa kavuşmayan bir yer var mı? Sanıyorum bu, mev bu mevzu anlaşılmıştır. Evet. Boy, Mariot veya Boy yasası arkadaşlar bu şekilde. P çarpı B eşittir. Sabit P1 V1 eşittir. P2 V2. Eşittir. Evet. Gelelim Charles yasasına sevgili arkadaşlar. Charles yasası. Evet. Şarj yazısı hacim sıcaklık ilişkisi diyor. Hacim sıcaklık ilişkisi. 
Sabit basınçta. Bakın yine denklemi yazıyorum. P, B, N, B, T her zaman yazın. Ne diyor? Sabit basınçta. Bak sabit basınç. Kütlesi belirli diyor. N sabit. R de sabit. O zaman ne oldu arkadaşlar? V bölü T bir sabit oldu mu? Oldu. Denklem bu şekilde oldu. V bölü T nedir? Bir sabit oldu. Dolayısıyla denklemimiz bizim şudur. V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2'dir arkadaşlar. Yani bu şu demektir. Hacim sıcaklıkla nedir? Doğru orantılıdır. Hacim sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa hacim de artıyor demektir. Sıcaklık artarsa hacim de artıyor demektir arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi V bölü T1 sabit. Buradan V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2. Evet gördüğünüz gibi bir kapımız var. Pistonumuz var. Sıcaklığımız T, hacimimiz V. Basınç ve ne? Ne diyorum? Sabit. Yani basınçla gazın miktarı sabit. Sıcaklığı artırıyorum. Sıcaklığı artarsa ne olur arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Sıcaklığı ilk katına çıkarttığı zaman hacına ne olur? İlk katına çıkar. Yani mantık şu. Genleşme. Değil mi arkadaşlar? Bir gazın bulunduğu ortamı ısıtırsam ben ne olur? Gaz genleşir. Yani hacmi büyür. Evet. Grafiğimize bakalım sevgili arkadaşlar. Santigrat derece olarak grafiği kullanırsak eksi 273 yani mutlak sıfır noktasından kullanmanız lazım grafiği. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Santigrat derecede arkadaşlar indirebilen minimum sıcaklık nedir? Eksi 273. Dolayısıyla mutlak sıfır noktası eksi 273'ten ne oluyor? Sıcaklık arttıkça hacim de artıyor. Bu santigrat derece grafiği. Eğer Kelvin grafiğini alırsak arkadaşlar mutlak sıfır noktasını alıyoruz. Mutlak sıfır noktasından ne oluyor? Devam ediyor. Sıcaklık artarsa hacim de artıyor. Ulaşılabilecek en düşük sıcaklık eksi 273.15 santigrat derece. Yani sıfır Kelvin olduğundan Kelvin ölçeğinde hacim sıcaklık grafiğindeki doğru orijinden başlar. Buradan başlıyor. Gördüğünüz gibi mutlak sıcaklık artar arkadaşlar ne oluyor? Sıfır noktasından başlıyor. Evet. Hemen bir örnek çözelim. İlk önce P ve NRT diyelim arkadaşlar. Denklemi çıkartalım. 25 santigrat derece sıcaklık ve bir atmosfer basıcında bir X gazı ideal pistonu bir kaba doldurulmuştur. Kap ısıtıldığında, kap ısıtıldığında gazın hacimleri 0.25 litreden 1 litreye genişlediği tespit ediliyor. Bakın. Benim ne diyor? Bir x gazı diyor. Yani miktarımız sabit. Miktar sabit. R sabit. Değil mi? R sabit. Basıncımız basınç da sabit. Basıncı da sabit arkadaşlar. Çünkü bir atmosfer basınçtan bahsediyor. Sabit diyor yani. Denklem ne oldu? V bölü t eşittir bir sabit olacak. Yani V1 bölü t eşittir. V2 bölü t2 olması lazım. Buna göre bu soruyu çözelim. Bakıyoruz. Birinci durumda hacmimiz ne? 0.25. Arkadaşlar. Sıcaklığımız ne? 25 santigrat derece. Yani ne yapacaksın? T eşittir. T artı 273. Mutlak sıcaklık kullanıyoruz burada. 25 artı 273 arkadaşlar. Ne yaptı? 298. 298 eşittir. V2 ne oluyor? 1 litre gelmiş. 1 bölü T2 diyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan 298 eşittir. 0.25 T2 bölü 0.25 bölü 0.25 Evet. T2 neymiş arkadaşlar? 298'i 4 ile çarpıyoruz. Evet. Buradan Evet. Gördüğünüz gibi V1 bölü T1 V2 bölü T2 V1 bölü T1 V2 bölü T2 arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 1192. T2 neymiş? 1192. 1192. Evet. Bize Kelvin'i soruyor. 1192. Kaç santigrat derecedeseydi? 
1190 giden 273 çıkarttığım zaman neyi bulacaktım? Santigrat dereceyi de bulmuş olacaktım. Evet. G. Lussac. Evet. Demin neyi incelemiştik arkadaşlar? Demin hacim ve sıcaklık ilişkisini incelemiştik. Öyle değil mi? Hacim ve sıcaklık. G. Lussac ise basınç ve sıcaklık ilişkisini inceleyeceğiz. Tabi mol sayısı ve hacim sabit olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit hacimde ilk önce denklemimizi yazıyoruz. T ve N R T sabit hacimli bir katla. Sabit hacimli bir katla. R sabit. Belirli miktar gazı. Bakın kütlesi belirli bir gazı diyor. N ve sabit. Ne oldu arkadaşlar? P bölü T oldu değil mi? P bölü T eşittir ne oldu? Sabit. Yani P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 dir. Evet. Grafiğimiz yine aynı. Deminki grafikte aynı. Sadece hacim yerine ne olması lazım? Basınç yazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi santigrat derece ile basınç arasındaki sıcaklık basınç grafiğinde gördüğünüz gibi eksi 273'den başlıyor. Eğer mutlak sıcaklık kendinden bahsedeceksek orijinden yani mutlak sıfırdan bahsediyoruz. Başlıyor. Basınç mutlak sıcaklık grafiğinde de. Evet. Hemen bir örnek bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hacimle mol sayısı sabit. Ne oldu? P1 bölü T1 olur. P2 bölü T2 olur. Bu da oran orantının özelliklerinden faydalanmış. Oran orantının özellikleri arkadaşlar P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 ise ben bunu aynı zamanda P1 bölü P2 T1 bölü T2 diye yazabiliyorum. Buradan gördüğünüz gibi sıcaklık 273. Kelvin olarak ilk katına çıkmış. Kelvin olarak ilk katına çıkarsa basınç ne oldu? İki katına çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Hemen bu konuyla alakalı bir örnek çözelim. Evet. P ve N, R, T diyoruz sevgili arkadaşlar. Belirli miktar gazın sabit, R sabit. Kapalı kaptan bahsediyorum. Kapalı kaptan bahsediyorsam arkadaşlar hacim sabit demektir. Ne oldu? P bölü T eşittir. Bir sabit oldu. Yani P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Bunun eşiti aynı zamanda nedir? Eşiti oran orantının üzerinden faydalanıyorum. P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2 diye de yazabilirim arkadaşlar. Evet. Buradan bir miktar gazın basıncı ilk katına çıkıyormuş. Yani ilk durumda basınç P ise ikinci durumda basınç neymiş? 2P'ymiş. Gazın son sıcaklık 327'ymiş. T2'den bahsediyor arkadaşlar bize. 327 artı 273 değil mi? T2 neydi? T artı 273'tü. Evet. T2 eşittir. 327 ile 273 toplarsa ne oldu? 600. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. T1 bölü T2 neymiş? 600. 600. Buradan arkadaşlar. Evet. 2 T1 eşittir. 600. T1 eşittir. 300 çıkar. T1. T artı 273'ten. Burası 300 eşittir. T1 artı 273. T1 eşittir arkadaşlar. 27 santigrat derece. Bize santigrat dereceyi soruyor. Nedir? 27 santigrat derece olarak buluruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti. Önümüzdeki perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.